கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட நாகை மாவட்டம் தலைஞாயிரை அடுத்த காரப்பிடாகை வடக்கு என்ற கிராமத்தில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களுடன் நமது சிறப்பு செய்தியாளர் அசீப் நேரலையில் இணைந்துள்ளார் அவரிடம் பேசலாம் அசீப் தற்பொழுது இந்த கிராமத்தில் கஜா புயலால் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு விரிவானவர்களை பதிவு செய்ய அம்ரோத் நான் நின்றுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கஜா புயலினால் முழுவதும் உருக்குலைந்து போயிருக்கக்கூடிய காட்சியை நாம் பார்க்க முடிகின்றது இங்க இருக்கக்கூடிய குடிசைகள் முழுவதுமாக சேதமடைந்திருக்கின்றன இந்த கஜா புயல் தாக்கி ஐந்து நாட்கள் கடந்த பிறகும் கூட இன்னும் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முடியாமல் இந்த கிராம மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட உருக்குலைந்து போன ஒரு குடிசையின் அருகில் நான் இப்போது நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த குடிசையில் இருக்கு இந்த குடிசை உள்ளே செல்லும் பொழுது எவ்வாறு கஜா புயலினுடைய தாக்கத்தை இந்த குடிசை எதிர்கொண்டிருக்கின்றது என்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த குடிசையில் வசிக்கக்கூடிய நபர்கள் இந்த குடிசையை அவர்களே முடிந்த அளவிற்கு செப்பனிடக்கூடிய அந்த பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் கஜா புயல் தாக்கிய அந்த சமயத்தில் இந்த குடிசைக்குள் இந்த குடும்பமே இருந்திருக்கின்றது அதை அவர்கள் நம்மிடம் விளக்குகிறார்கள் இந்த கஜா புயல் அடிச்ச போது இதுக்குள்ளதான் இருந்தீங்களா இதுக்கு முன்னு முன்னாடி வந்து உங்ககிட்ட யாரும் சொல்லலையா இந்த குடிசைக்குள்ளெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நீங்க நிவாரண முகாமுக்கு வந்துடணும் அப்படின்லாம் யாரும் உங்ககிட்ட சொல்லலையா சொன்னாங்க வந்துருங்க வந்துருங்க உயிருக்கு தப்பிக்கிறதுக்கு யாரும் வந்து சொல்லல போல அஞ்சு மணிக்கு மேலதான் நாங்க வெளியானாங்க காத்து அடிச்சதுக்கு மாதிரி தான் தூக்குல தொங்குற மாதிரிக்கே தொங்கிட்டு இருந்தாங்க மரத்துல அது மாதிரி அதுக்கு மாதிரி தான் வெளியானாங்க நாங்க அதுக்கு மாதிரி தான் ஊட்ட விட்டு அந்தட்ட போனா டிவி ஒயர் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு போவே முடியல எல்லாம் கடந்து மண்டை மாடையெல்லாம் உடஞ்சி தாவாக வேலை உடஞ்சி அதுக்கு மருந்து வயசானது இறந்துட பார்த்தது அதுக்கு மறுக்கு தான் நாங்க வெளியானாங்க அஞ்சு மணிக்கு மேலதான் அந்த போனாங்க இந்த பக்கத்துல இந்த கொட்டாயில போய் ஒன்றுனாங்க சரி இப்போ இந்த அஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு இந்த அஞ்சு நாளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல இந்த அஞ்சு நாள்ல யாராவது வந்து உங்களை பார்த்தாங்களா கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து பாக்கலசாமி இது வரைக்கும் யாருமே வந்து எட்டி பாக்கல ஒரு எதுவுமே கொடுக்கல இந்த பள்ளிக்கூடத்துலதான் ரெண்டு நாள் சோறு போட்டாங்க அந்த சைடா சோறு யாரு சோறு போட்டா அது கவர்மெண்ட் தான் போட்டாங்களா இந்த கிராமத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த குடிசைகளுக்கு இது ஒரு உதாரணம் இதே போன்று இந்த குடிசையில் வசித்திருக்கக்கூடிய வசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒவ்வொரு கதையை வைத்திருக்கிறார்கள் இவர்களை பொறுத்தவரை ஐந்து நாட்கள் கடந்த பிறகும் இதுவரைக்கும் எந்த நிவாரணமும் தங்களிடம் வந்து சேரவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறார்கள் தினந்தோறும் இவர்கள் வாழ்வதற்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் கூட கிடைக்கப்பெறாமல் இவர்கள் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பகுதிக்கு வரக்கூடிய தன்னார்வலர்கள் கொடுக்கக்கூடிய பொருட்களை வைத்து அவர்கள் வாழ்க்கையை ஓட்டுவதாக கூறுகின்றார்கள் இவர்களுடைய அடிப்படை தேவை என்பது உடனடி தேவை என்பது இவர்கள் தங்குவதற்கு உகந்த ஒரு இடத்தை அரசு அமைத்து தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கிறார்கள் இது போன்ற இந்த பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய சில நபர்கள் நம்மோடு இருக்கின்றார்கள் அவர்களிடம் பேசுவோம் இந்த ஏரியாவுக்கு கஜா புயல் அடிச்சு அஞ்சு நாள் ஆச்சு இதுவரைக்கும் நிவாரணப் பொருட்கள் அரசு தரப்பிலிருந்து வந்து சேர்ந்துச்சா அரசு தரப்பிலிருந்து நிவாரணப் பொருட்கள் இதுவரை எந்த விதமான நிவாரணப் பொருட்களும் சேரவில்லை அரசு தரப்பு ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் அங்க அங்க ரேஷன் கடையில் உள்ள அரிசியை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உணவு சமைத்து சொல்லுங்கள் என்று உணவு சமைத்துக் கொள்ள அனுமதித்தார்கள் ஆனால் அரிசியை மட்டும் வைத்து உணவு சமைக்க முடியாது நாங்களா எங்களா நாங்களாகவே உணவை சமைத்து வருகிறோம் வேறு எந்த அரசு தரப்பில் வேறு எந்த நிவாரணப் பொருட்களும் இதுவரை வந்து சேரவில்லை சரி இப்போ தினந்தோறும் மக்கள் சாப்பிடுறதுக்கு என்ன பண்றாங்க யார் கொடுக்குறாங்க தினந்தோறும் தொண்டு நிறுவனங்கள் அவ்வப்போது ஏதாவது பிஸ்கட் அது போன்ற பொருட்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள் இதுவரையில் பால் தட்டுப்பாடு ஐந்து நாட்களாயும் கஜா புயல் அடித்து ஐந்து நாட்களையும் எந்த கிராமத்தில் எந்த விதமான பால் பொருட்களோ பால் சம்பந்தப்பட்ட எந்த பொருட்களோ வந்து சேரவில்லை நிவாரணப் பொருட்கள் என்பது தொண்டு நிறுவனங்கள் அளிக்கும் பிஸ்கட் அது மாதிரியான பொருட்கள் மட்டுமே வந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதுவரைக்கும் அரசு தரப்பிலிருந்து எந்த நிவாரணமும் வந்து சேரவில்லை சார் இந்த தாழ்காலம் மொத்தம் எத்தனை கிராமம் இருக்கு எத்தனை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இதுல உடனடியாக தேவை என்ன கீழையோர் கிராமத்தில் கிட்டத்தட்ட நானூத்தி இருபதுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்கள் இருக்குன்னா இந்த நானூத்தி இருபது கிராமங்களில் நானூறு கிராமங்கள் முழுவதுமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நானூறு கிராமங்களில் மக்கள் அவதிக்கு உள்ளாகி வாழ்வாதாரத்தை இழந்திருக்கிறாங்க அரசாங்கத்தின் மீது எந்த நம்பிக்கையும் இல்லாமல் தொண்டு நிறுவனங்கள் இங்கு வந்து அவர்களுக்கு ஏதோ ஒன்றை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வருகிறார்கள் ஆனால் அரசாங்கம் இதற்கு அடிப்படையான விஷயங்களை எந்த கணக்கெடுக்குமோ என்ன எவ்வளவு பாதிப்பு ஏற்பட்டதோ எந்த இது வரவே இல்லை அதை விட இல்லாமல் மிகப்பெரிய கொடுமை என்னவென்றால் இது உலகுக்கே தெரியவில்லை 
இந்த பகுதியிலே இந்த கஜா புயல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது எந்த மொத்த விட்ட யாருக்குமே தெரியாத நிலையில இருக்கிறது எங்களுடைய நிலைமையை வெளிக்கொணர வேண்டும் முதல்ல எங்களுடைய கோரிக்கை அத்திப்பட்டி கிராமம் மாதிரி எங்க கிராமத்தை மறைச்சிட்டாங்க உயிர் மட்டும் தான் இருக்கு எங்கள்கிட்ட வேற எந்த ஆதாரமும் கிடையாது அத்திப்பட்டி மாதிரி எங்க கிராமத்தை மறைச்சி வச்சிருக்காங்க இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களின் அந்த கருத்துக்களை நாம் கேட்டோம் வெறும் குடிசை பகுதி மட்டும் கிடையாது இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓடு வீடுகளும் கூட மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்தித்திருக்கின்றது இந்த பகுதியிலும் கூட மக்கள் வசிக்க முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய உடனடி உடனடி தேவை என்பது அத்தியாவசிய பொருட்கள் தினந்தோறும் அவர்கள் உண்பதற்கு தேவையான ஒரு அத்தியாவசிய பொருட்களை உடனடியாக கொண்டு வந்து அரசு சேர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கின்றார்கள் அதை தாண்டி அவர்கள் தங்குவதற்கான இருப்பிடத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த பகுதியில் அருகில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களில் தான் மக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் பெருமளவுக்கு இங்கு பள்ளி இல்லை இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளில் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிவதை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது ஆகவே தற்காலிக இருப்பிடத்தை அரசு உடனடியாக ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் அதை தாண்டி இவர்களுடைய குடிசையை அரசு சரி செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற மிக முக்கியமான கோரிக்கையை அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த மற்ற சிலர் இருக்கார்கள் அவரிடம் பேசுவோம் என்ன 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 நடந்தது ஆக்சுவலா அன்னைக்கு அன்னைக்கு நடந்ததுக்கு பிறகு அதாவது அந்த கஜா புயலுக்கு பிறகு யார் வந்தா உங்களை யார் பார்த்தா நாங்க பிள்ளையெல்லாம் வச்சுட்டு ரொம்ப சிரமப்படுறோம் ஊடுவா சோட குந்தி இருக்கு இடம் இல்ல எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு யானை மனம் எல்லாம் அள்ளிட்டு குழங்கண்டா வெயில போய் கிடக்கு பச்சை பிள்ளையெல்லாம் வச்சுட்டு தாவியாத வைக்கிறோங்க ஆடையோட இல்ல இருபத்தஞ்சியோட ரோட்ல இருக்கிறங்க சார் எனக்கு உயிர் இல்ல உடம்பெல்லாம் விட உடனே ஆடுது யாருமே இது வரைக்கும் வந்த மக்களை பார்த்ததே இல்ல நாங்க ரோட்டுகளோடு பிள்ளைங்களை வச்சுட்டு நாங்க தனியா தவிக்கிறோம் எந்த எதுவுமே இல்ல எங்களுக்கு திங்கோட வச்ச பிள்ளையெல்லாம் பாலுக்கு தனியா தவிக்குது சொல்லு பாலெல்லாம் எதுவுமே இல்ல எங்களுக்கு என்றும் எந்த உதவியுமே இல்லாம நாங்க சிரமப்பட்டு ரொம்ப இதா இருக்கிறோம் அவர்களை பொறுத்தவரை உடனடியாக அவர்களுக்கு வந்து சேர வேண்டியது அவர்கள் உண்பதற்கான உணவு இரவில் அவர்கள் தங்குவதற்கான ஒரு இடம் நீண்ட காலமாக அவர்கள் இந்த பகுதியில் தங்கி வருகிறார்கள் ஆகவே அவர்களுடைய அந்த குடிசைகளை சரி செய்து கொடுக்க வேண்டும் இந்த கோரிக்கை இந்த கீழையூர் தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட ஒவ்வொரு கிராம பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கிராமத்து மக்களும் முன்வைக்கக்கூடிய கோரிக்கையாக இருக்கின்றது அரசு தரப்பு உதவிகள் அவ்வப்போது வந்தாலும் அது போதுமானதாக இல்லை என்ற ஒரு கோரிக்கையை இவர்கள் முன்வைக்கின்றார்கள் அம்ருத் நாகை மாவட்டம் காரப்பிடாகை வடக்கு என்ற கிராமம் கஜா புயலால் பெருமளவு பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி உள்ளது இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி அசிப்